mà chữa đau khớp gối ấy, thì chúng ta vừa rồi chúng ta học cái cách là gì đả thông những cái bế tắc của những cái ban tĩnh mạch đả thông cái mạch máu để giúp cho đưa máu vào nuôi ở khớp gối và giải tỏa những bế tắc đi thì cái khớp gối nó sẽ nhẹ nhưng mà phương pháp của chúng ta chỉ chọn về khi nào khi mà chúng ta kết hợp với lại việc trường đá nữa em nghĩ là gì đây này em nhìn này chúng ta thấy đây là hai cái cục đá lúc này chúng ta trường lạnh đúng không tức là khi nào gặp sưng nóng đỏ đau thì chúng ta sẽ trường lạnh chúng ta sẽ trường cho đến cái ngày nào mà đầu gối chúng ta hết sờ và không còn nóng nữa hết cái hiện tượng viêm ở trong đầu gối và lúc này lúc này chúng ta nhớ là sao chúng ta phải trường gì à trường nóng lạnh những người ở đây ai cũng đau khớp gối mà sờ cái đầu gối không bị nóng á thì chúng ta ngay hôm nay về chúng ta sẽ trường nóng lạnh tức là chúng ta làm chúng ta sẽ có hai cục đá một cục đá nóng và cục đá lạnh cục đá lạnh là để trên ngăn đá tủ lạnh còn cục đá nóng thì chúng ta làm nóng bằng cách là luộc hoặc là cho vào lò microwave lò nước sóng thì chúng ta sẽ trường như sau nóng rồi lạnh xen kẽ tức là chúng ta đặt cái viên đá nóng chúng ta làm nóng cái đầu gối lên sau đó chúng ta lại rút đá ra nó bớt bớt nóng rồi chúng ta lấy cái viên đá lạnh chúng ta trường rồi sau khi hết cái cái cục này nó bớt lạnh rồi chúng ta lại lấy cái viên đá nóng tất nhiên chúng ta phải làm nóng lạnh xen kẽ ai mà có nhiều đá thì nó đỡ phải đi tới đi lui để chúng ta làm nóng làm lạnh đặc biệt là đá lạnh thì chúng ta phải để ngăn trong tủ lạnh và chục tiếng đồng hồ do đó mà chúng ta phải có vài viên chứ không phải một viên được thì nó hết lạnh nhanh lắm đá nóng thì làm nhanh làm nóng đá thì nhanh nhưng mà làm lạnh thì rất là lâu đó thì chúng ta làm nóng lạnh nóng lạnh xen kẽ ba cho đến năm lần như vậy là để chúng ta làm thông đả thông bế tắc thì nó mới nuôi lại cái khu vực đầu gối được nó mới vào nuôi thì đấy là trường trực tiếp ngoài ra chúng ta cần phải trường gan muốn chữa triệt để chúng ta phải trường gan nếu trường gan là chúng ta lấy cái cặp đá này gọi là cặp đá diệu kỳ và kỹ thuật trường gan là sáng kiến của thầy dương quang châu được phổ biến từ mùng 1 tháng 9 năm 2014 và cái từ trường gan là lần đầu tiên xuất hiện trong từ điển trước và chưa có nhưng mà từ cái ngày 1 tháng 9 năm 2014 thì chúng ta sẽ thấy là bắt đầu xuất hiện từ trường gan ở trên mạng à, trên internet trên google và chúng ta lên mạng chúng ta cứ tìm và xem chúng ta sẽ làm đóng hai hòn đá rồi chúng ta cho vào cái khăn chuyên dụng này đó mình cho vào khăn chuyên dụng sau đó thì mình đặt ở đâu mọi người nhìn này chúng ta sẽ đặt ở đây cái vị trí này này là vị trí gan đây vị trí gan là vị trí này vị trí gan là ở đâu ở liên sườn bên phải chúng ta đặt vào liên sườn bên phải chúng ta có thể trường bất cứ lúc nào chúng ta muốn nhưng vì là chúng ta À, không muốn mất thời gian chúng ta sẽ kết hợp vào cái lúc giờ ngủ đặc biệt là giờ ngủ chúng ta sẽ không có phải tốn nhiều thời gian nhiều học viên ở đây họ họ có thể là trường đá vào cái lúc mà họ làm việc tức là họ làm cái đai ấy, nhỏ đeo hoặc là lúc họ đi xe gắn máy ở ngoài đường họ kết hợp nhưng mà nếu mà chúng ta mà cảm thấy nó cách rách quá thì chúng ta cứ trường ở cái lúc ngủ thôi chúng ta làm nóng đá lúc chúng ta đi làm vệ sinh răng làm vệ sinh thân thể chúng ta bắt đầu tranh thủ đặt đá vào lò vi sóng sau đó thì à, chúng ta đặt cái viên đá này vào có bảy tám trăm à công suất bảy tám trăm mà để khoảng chừng 3 phút cho đến 5 phút một cặp thôi sau đó chúng ta lấy cái găng tay chuyên dụng ở đây này găng tay chuyên dụng ở đây nó sẽ không làm cháy nó không làm cháy găng bởi vì các cái găng bình thường mà găng núi bếp chúng ta mà sờ vào viên đá là nó cháy bốc khói xèo xèo à thì có găng ở đây găng chuyên dụng thì chúng ta sẽ dùng găng chúng ta rút đá vào cái găng chuyên dụng này cuốn lại như cái chả giò và chúng ta đặt ở đây chúng ta thu hoạch đá xong chúng ta đặt đây lên giường nằm và chúng ta chùm mềm lên nữa thì lúc này cái sức nóng của đá nó sẽ thẩm thấu vào lá gan làm nóng cái dòng máu của mình lên và vì sao lại phải trường gan mọi người nghe về cái trường gan này cơ thể chúng ta có trung bình từ 4,5 cho đến 5 lít máu trong khi đó thì cứ một giờ là có 60 lít máu đi qua cái lá gan của chúng ta lá gan chúng ta là cơ quan lọc máu mà một giờ có 60 lít máu để đi qua để lọc thì chuyện gì xảy ra khi chúng ta làm nóng dòng máu khi chúng ta làm nóng cái dòng máu lên tức là làm nóng cái gan lên thẩm thấu nhiệt vào làm nóng cái dòng máu đi khắp cơ thể thì làm sao ạ nếu chúng ta trường ít nhất một giờ đồng hồ thì ít nhất là một giờ đồng hồ có mười mấy cái vòng tuần hoàn đi khắp cơ thể của mình và khi mà dòng máu nóng đó nó đi khắp cơ thể nó tới đâu thì nó sẽ làm giãn nở cái mau mạch ra giãn nở mau mạch mau mạch là cái mạch máu bé nhất trong cơ thể của chúng ta là cái mạch máu mà sẽ trực tiếp đưa oxy dinh dưỡng tới nuôi tế bào và đồng thời trực tiếp lấy đi chất thải chất xỉ và carbonic của tế bào 
Do đó mà nếu mà mau mạch giãn nở, mau mạch thông thì hồng cầu mới lọt qua để đưa được oxy dinh dưỡng tới nuôi cho tế bào và mỗi một tế bào đó sống thì cơ thể chúng ta mới khỏe mạnh. Còn nếu như mau mạch bị tắc nghẽn, nó hẹp, hồng cầu không đi qua được, đồng nghĩa với chuyện là tế bào không nhận được oxy và dưỡng chất và tế bào cũng không đào thải được cái chất thải chất xỉ chất cặn bã và carbonic thì tế bào cũng sẽ bị chết bị tổn thương rồi cơ quan bị tổn thương rồi cả cơ thể chúng ta bị ảnh hưởng nên chúng ta cứ nghe cứ như là nửa ốm nửa khỏe không biết là đau đớn mệt mỏi là do cái nguyên nhân gì chúng ta không biết nhiều khi chúng ta bệnh chúng ta không có thấy được cái nguyên nhân không thấy rõ rệt thì khi chúng ta trường gan thì cái dòng máu nóng đó nó sẽ tới khắp nơi và nó sẽ tới được cả cái khớp gối nữa và nó sẽ đả thông mau mạch ở khớp gối do đó mà hồng cầu sẽ đưa được đi qua được mau mạch đi qua được cái mạch máu nhỏ đó và đưa được oxy dinh dưỡng tới nuôi các tế bào ở khu vực khớp gối đồng thời lấy đi được những chất thải chất xỉ cặn bã chất đào thải của tế bào do đó nó sẽ phục hồi lại tổ chức phục hồi lại cơ quan và vì thế nên có nhiều người mặc dù chưa từng đến đây nhưng mà xem ở trên mạng xem hướng dẫn trên mạng và họ đã tự động họ mua đá về họ trường và họ chỉ trường có khoảng có chị báo cáo ở Đà Lạt báo cáo là trường một tuần thì chị đi lại được mặc dù lúc trước là đi lại không được trường một tuần đi lại được nhưng khi đi lại được việc đầu tiên chị làm là gì xuống ngay Sài Gòn ba ở Đà Lạt xuống ngay Sài Gòn đăng ký học thì tới lớp học cái chị báo cáo liền chị nói là thực ra là tôi muốn đi học lâu rồi nhưng thì đi lại không được giống như mẹ em duy đi lại không được do đó không có tới lớp được nhưng mà nhờ xem ở trên mạng tôi đi lại được ngay lập tức tôi đăng ký tôi bắt xe về để học thì học thì còn nhiều cái lợi ích khác và tất nhiên lúc học quá thì chúng ta được học cái kỹ thuật phối hợp thì chúng ta sẽ đóng mở khi ba nướng mạnh nữa và chúng ta sẽ cải thiện một cách triệt để hơn đó. do đó mà muốn chữa đau khớp gối thì tôi nhắc lại một chút là chúng ta nhớ là ngoài cái kỹ thuật là mở mấy cái van tĩnh mạch chúng ta phải trường gan trường đầu gối trường như thế nào ạ trường gan thì trường nóng và trường đầu gối là trường nóng lạnh với những người đầu gối không có xương nóng đỏ đau còn trường lạnh với những người xương nóng đỏ đau những người lạnh nhớ dùng tôi là sao những người đầu gối bị nóng thì nhớ là trường cho đến khi nào đầu gối chúng ta hết nóng thì chúng ta dừng đừng trường thêm nữa được không ạ đừng trường lạnh thêm nữa mà dừng và lúc đấy chúng ta chuyển sang trường nóng lạnh luân phiên sẽ kẽ thì đấy là toàn bộ cái kỹ thuật chữa đau tốt gối mà chúng ta nếu như mà chỉ có tuân thủ thì chúng ta sẽ cải thiện tất nhiên một lời dặn một lời dặn nữa với những người dư cân luôn luôn phải nhớ những người bị đau khớp gối mà dư cân luôn luôn phải lưu ý bài toán giảm cân thì bài toán giảm cân tôi đã nói như từ đầu thì trong lớp học thì chúng ta sẽ được hướng dẫn cái, cái kỹ thuật để giảm cân để giảm béo giảm mỡ bụng rồi đấy là còn đau khớp gối một người lưu ý là thứ nhất là chúng ta sẽ chung thành với cái cặp đá thứ hai là ai mà À, muốn chữa à, mà muốn nhớ bài chúng ta lên trên mạng chúng ta tải về chúng ta xem có hướng dẫn chữa đau khớp gối ở trên mạng rồi có đĩa nữa nếu như mà không thì chúng ta mua đĩa hoặc là nếu không thì chúng ta có ngay những tờ cẩm nang tờ cẩm nang nát nó sẽ phát cho mọi người thì chúng ta dùng cái cách nào cũng được nếu là chúng ta về nhà chúng ta nhớ và chúng ta tự làm cho mình thì phương pháp này mọi người thấy rất là đơn giản và chỉ mất vài phút thôi ai cũng làm được Vài phút em làm được, mọi người chỉ có làm cho bản thân mình nghe. Viện nghiên cứu và ứng